வணக்கம் வெல்கம் இது சிம்பிளி சமையல் நான் உங்கள் ரேகா நாளைக்கு சண்டேக்கு என்ன ஸ்பெஷலாக செய்யலான்னு எல்லாருமே யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்க இந்த அருமையான ஒரு மட்டன் குழம்பு அதாவது மட்டனும் உருளைக்கிழங்கும் சேர்த்து இது குழம்பாகவும் செய்யலாம் கிரேவியாகவும் செய்யலாம் இது ரொம்ப சுவையாக இருக்குங்க ரைஸ் கூடையும் சரி சப்பாத்தி ரொட்டி கூடையும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சிம்பிளி சமையல் சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க வாங்க கிச்சன் போகலாம் நம்ம முதல்ல மட்டன் வதங்குற அளவுக்கு நம்ம ப்ரெஷர் குக்கர்லேயே செஞ்சிடலாம் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் அதில் ரெண்டு சின்ன துண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு அது மட்டும்தான் சேர்த்துருக்கேன் இது கொஞ்சம் பொறிஞ்சு வரட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம ஒரு அரை டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் சேர்த்துக்கிறேன் எல்லாமே நல்லா கொஞ்சம் மனமாக பொறிஞ்சு வருது இப்போ ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயத்தை சும்மா ரெண்டு ரெண்டு அப்படியே கட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் நல்ல வெங்காயம் கொஞ்சம் பொன்னிறமாக வதங்கி வரட்டும் வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு தக்காளி கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தின் ஸ்லைசஸாகவே கட் பண்ணி நீங்கள் சேர்த்துடுங்க ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் தனி மிளகாய்த்தூள் தான் சேர்க்குறேன் ரெண்டு டீஸ்பூன் தனியா தூள் அதுக்கப்புறம் ஒன்று நீங்கள் மட்டன் மசாலா இருந்துச்சுன்னா உங்கள் சாய்ஸ் ஆஃப் பிராண்ட் நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச பிராண்டு எதில் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஒரு டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா நம்மளுடைய குழம்பு மிளகாய்த்தூள் அல் ஆல்ரெடி இருக்குது நீங்கள் அது நீங்கள் அரைச்சி வச்சுருந்தீங்கன்னா கூட குழம்பு மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் இது ரெண்டுத்தில் எது போட்டாலுமே இந்த கிரேவி நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த குழம்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க ரெண்டு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கிறேன் பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு நான் மஞ்சள் தூள் தனியாக போடல ஏன்னா மட்டனை நான் சுத்தமாக கழுவிட்டு அதிலே கொஞ்சம் அரை டீஸ்பூன் மந் மஞ்சள் தூள் போட்டு தான் நான் பிரட்டி வச்சுருந்தேன் இப்போ அந்த மட்டனை இதில் சேர்த்துடலாம் இந்த மசாலாவோட அந்த மட்டனை நல்லா வதக்கணுங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷமாவது நீங்கள் நல்லா வதக்கணும் மட்டன் வதங்க வதங்க இந்த மாதிரி தண்ணி விட்டுகிட்டே இருக்கும் அந்த அளவுக்கு மட்டனை நல்லா வதக்கிடுங்க பாருங்கள் இப்போ எந்த அளவுக்கு தண்ணி வந்திருக்கு நீங்கள் குழம்ப வைக்க போகிறீங்கனாலும் வச்சுக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இல்லைன்னு கொஞ்சம் திக்காக கிரேவி பதத்தில் வேணாலும் வச்சுக்கலாம் அது வந்து நம்மளுடைய சாய்ஸ் தான் மட்டன் இப்போ நல்லா வதங்கி ஆகிடுச்சு இப்போ ரொம்ப கொஞ்சம் திக்காக இருக்கிறதுனால நான் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்க்குறேன் நல்லா வதக்கி விட்டாச்சு இப்போ இந்த ஏற்கனவே நம்ம கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருக்கோம் வெங்காயம் வதங்கும்போது இப்போ உப்பு சரியாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கிட்டு இந்த மட்டனுக்கு தேவையான அளவு உப்பும் இப்போ சேர்த்துருக்கேன் நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் நல்ல வாசனை அருமையாக இருக்குது நான் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்க்க போகிறேன் இந்த மட்டன் வேகிற வரைக்கும் நம்ம முதல்ல ப்ரெஷர் குக்கர் பண் ப்ரெஷர் குக் பண்ணிப்போம் கொஞ்சமாக தண்ணி இது வந்து நான் அரிசி கழுவின தண்ணி இருக்கும் இல்லைங்களா எப்பயுமே அந்த நான்வெஜ்லாம் சமைக்கும் போது நம்ம ரைஸ் ஊற வச்ச தண்ணி கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுப்போம் அந்த தண்ணி ஊற்றும் போது நல்ல ஒரு டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பாட்டி காலத்துலேருந்தே சொல்லுவாங்க அதை நாங்கள் அப்பப்போ நான்வெஜ் செய்கிற டைமில் நான் அதை கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணிக்கிறது அதனால் அரிசி கழுவின தண்ணி தான் கொஞ்சம் ஊற்றியிருக்கேன் அது இருந்தால் எடுத்து வச்சுருந்தால் ஊற்றிக்கங்க இல்லைன்னா நார்மல் தண்ணியே ஒரு அரை கப் தண்ணி ஊற்றி எடுத்துட்டா போதும் போச்சு இப்போ ப்ரெஷ் குக்கர் மூடி போட்டுட்டேன் மூணுலேருந்து நாலு விசில் விட்டால் மட்டன் வந்து நல்லா வெந்துடும் உங்கள் ப்ரெஷர் குக்கர் எப்படி இருக்குது நீங்கள் உங்கள் ஊரில் மட்டன் எப்படி இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் இப்போ எனக்கு மூணுலேருந்து நாலு விசில் விட்டால் மட்டன் ஓரளவுக்கு நல்லா வெந்துடும் பாருங்கள் இப்போ மட்டன் நல்லா வெந்துருச்சு நல்ல அந்த மசாலாலாம் நல்லா திக்காக நல்ல வாசன் நல்ல கமகமாக அருமையாக இருக்குங்க ஒரு தடவை எதுக்கும் மட்டனை எடுத்து நான் ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கிறேன் வெந்துருச்சா எந்த அளவுக்கு வெந்துருக்குன்னு ஏன்னா நம்ம இன்னும் உருளைக்கிழங்கு சேர்க்கல உருளைக்கிழங்கு வந்து நான் ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு தோல் சீவிட்டு நல்லா கொஞ்சம் பெரிய பெரிய துண்டாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதாவது ஒரு ஒரு கிழங்கை வந்து ஒரு எட்டாக போட்டுக்கலாம் அந்த மாதிரி ரெண்டாக கட் பண்ணி நாலு நாளாக போட்டுட்டிங்கன்னா அந்த சைஸ்க்கு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ மட்டன் ஓரளவுக்கு வெந்துடுச்சு இப்போ நான் வந்து உருளைக்கிழங்கு சேர்க்குறேன் பாருங்கள் இந்த இந்த சைஸ் துண்டுங்களாக நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு உருளைக்கிழங்கு உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு
பாருங்கள் அப்படியே கிழங்கு அருமையாக வெந்தடிச்சு நல்ல எண்ணெய் எல்லாம் நல்ல மிதங்கி வந்திருக்கு இப்போ பொடியான இருக்குன்னா கொத்தமல்லி சேர்த்துடலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் சிம்மில் அப்படியே வச்சால் போதும் இப்போ நான் குழம்பா இல்லை உங்களுக்கு குழம்பு பதம் வேணும்னா நம்ம ப்ரெஷர் குக் பண்ணும்போது தண்ணி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஊற்றிக்கலாம் இப்போ நான் கிரேவி பதத்தில் தான் செஞ்சுருக்கேன் அவ்வளோதாங்க ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் ரொம்ப ஈஸி தான் நமக்கு வந்து பிகினர்ஸாக இருக்கலாம் பேச்சுலர்ஸாக இருக்கலாம் நீங்கள் கூட இதை வந்து ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் ரைஸ் கூட இட்லி தோசை சப்பாத்தி எல்லாத்து கூடயுமே ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும் இந்த உருளைக்கிழங்கு மட்டன் மசாலா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது சிம்பிளி சமையல் நான் உங்கள் ரேகா தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் டேக் கேர் பபாய்